স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করব লেনদেন অধ্যায়ের পাঁচ নং সৃজনশীলের গণন কোশ্চেন আমরা অলরেডি ক এবং খ পাঁচ নম্বর সৃজনশীলের আমরা আলোচনা করেছি তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ কমার্স থেকে দেখে নেবে আমরা আজকে পাঁচ নম্বর সৃজনশীলের গ নিয়ে আলোচনা করব গ নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে মালিকানা সত্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে তোমরা এই কোশ্চেনটা অনেক অধ্যায়ই পাবে লেনদেন দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব অধ্যায় তো এই মালিকানা সত্য বা সত্বাধিকারী নির্ণয় করতে বলে একই কথা মালিকানা সত্য নির্ণয় করতে বললো যে কথা সত্বাধিকারী নির্ণয় করতে গেলে একই কথা তো এই মালিকানা সত্য বা সত্বাধিকারী নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে একটা সূত্র অনুসরণ করতে হবে সূত্রটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তোমাদের সূত্রটা হচ্ছে মূলধন যোগ আয় মাইনাস ব্যয় মাইনাস উত্তোলন অর্থাৎ মূলধনের মালিকানা সত্য যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই মূলধন লিখবো এর সাথে আয় হইলে যোগ করে দিব ব্যয় বা উত্তোলন হইলে বাদ দিব এখানে একটা জিনিস যদি তোমরা লক্ষ্য করো সেটা দেখতে পারবে যে হিসাবে শ্রেণী কিন্তু পাঁচটা এর মধ্যে এখানে তিনটা আছে আর দুইটা কিন্তু নাই মূলধন মানে মালিকানা সত্য আছে আয় আছে ব্যয় আছে উত্তোলন মালিকানা সত্যের মধ্যেই পড়ে কি নাই তাহলে সম্পদ আর দায় এই দুইটা জিনিস কিন্তু নাই সম্পদ আর হচ্ছে দায় যদি আমরা কোনো একটা লেনদেন পাই দুইটার পক্ষই যদি সম্পদ আর দায় হয় এটা কিন্তু মালিকানা সত্যের এই অঙ্কের ঘরে আসবে না যেমন এরকম আমরা একটা কোশ্চেন বলি যেটা দুইটা পক্ষই হচ্ছে সম্পদ যেমন ঋণ গ্রহণ নগদান হিসাব আর হচ্ছে ঋণ হিসাব নগদ সম্পদ ঋণ দায় এরকম যদি থাকে যে দুইটাই একটা সম্পদ আর একটা দায় এরকম যদি থাকে সেটা কিন্তু মালিকানা সত্যের মধ্যে আসবে না এরকম যদি হয় যে একটা সম্পদ আর একটা আয় আসবে একটা সম্পদ আর একটা ব্যয় আসবে একটা দায় আর একটা আয় আসবে কিন্তু দুইটাই যদি একটা সম্পদ আর একটা দায় হয় সেই ধরনের এন্ট্রি কিন্তু সেই ধরনের ট্রানজাকশনগুলি আমাদের মালিকানা সত্যের মধ্যে আসবে না ওকে আমরা এবার প্রশ্ন শুরু করি বলা হয়েছে যে এক তারিখে জেমস এন্টারপ্রাইজ নগদ টাকা এবং আসবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো আমরা জানি যে এটা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে সেটাই মূলধন তাহলে যেহেতু মূলধন আসবে আমরা প্রথমটা এই তারিখ দিয়ে মূলধন লেখে দিলাম শেষ মূলধন এরপরে পরেরটা আমরা পড়ি পরে হচ্ছে বলছে আবারও এক তারিখ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো একটু খুব মজার বিষয় দেখো ব্যাংকে জমা দিছি ব্যাংকে জমা দেওয়ার ফলে আমরা যে হিসাব দিরা পাইছি একটা হচ্ছে নগদান হিসাব আর একটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব আমি একটু উল্টে লিখছি ব্যাংকের উপরে যাবে ব্যাংক হিসাব নগদান হিসাব দুইটাই কি ব্যাংক সম্পদ নগদ সম্পদ তাহলে এটা কি আসবে আমি কিন্তু আগেই বলে নিছি যে দুইটাই যদি সম্পদ বা দায় থাকে তাহলে এই ধরনের এন্ট্রি কিন্তু আসবে না আমাদের সূত্রে কিন্তু সম্পদ নেই দেখছো এই কারণে আমাদের এই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো এটা কিন্তু আসবে না ওকে এরপরে দেখি বসে বেলাল এন্টারপ্রাইজের নিকট থেকে ক্রয় আর আমাদের বাকিগুলি পড়ার দরকার নেই যে নগদ এত দেওয়া হলো হচ্ছে ক্রয় ক্রয় কি ক্রয় হচ্ছে ব্যয় হিসাবে শ্রেণীতে আমরা দেখছি ক্রয় হচ্ছে ব্যয় আর ব্যয় তো এই সূত্রের মধ্যে আছে এটা আসবে এবং ব্যয় কি হবে বাদ হবে এই যে ব্যয় ক্রয় বাদ দিচ্ছে শেষ বাদ এরপর আমরা পড়ি এরপরে বলছে হচ্ছে বিক্রয় বিক্রয় আর কিছু পড়ার দরকার নেই বিক্রয় হচ্ছে আয় এবং আয় আমাদের সূত্রে আছে তাহলে বিক্রয়টা আমরা কি করব যোগ করে দেব কারণ আয় যোগ হয় যোগ করে দিলাম এরপর হচ্ছে কি আছে ইকে পরিষদ কাকে বলছে বেলাল এন্টারপ্রাইজ এর পাওনা পরিষদ একটু খেয়াল করে দেখো বেলাল এন্টারপ্রাইজ এর পাওনা পরিষদ করছি তাহলে হচ্ছে বেলাল হিসাব বা পাওনাদার হিসাব আর হচ্ছে নগদান হিসাব পাওনাদার কি দায় নগদ কি সম্পদ আমরা আগেই বলে নিছি যে কোনো এন্ট্রির মধ্যে যদি সম্পদ আর দায় থাকে তাহলে ওই এন্ট্রি কিন্তু মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে আসবে না এই কারণে এটা আসবে না ঠিক আছে কারণ একটা পক্ষ হচ্ছে সম্পদ আর একটা পক্ষ হচ্ছে দায় সে সেটা বাদ এরপরে বলছে হচ্ছে মালিক কর্তৃক ব্যাংক থেকে উত্তোলন তাহলে উত্তোলন কি উত্তোলন হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বে ওর উত্তোলন বাদ বাদ হয় সূত্রের মধ্যে আছে তাহলে আমরা এই যে উত্তোলন বাদ দিয়ে দিলাম শেষ এরপরে বলছে বিজ্ঞাপন বাবদ পরিষদ বিজ্ঞাপনটা কি বিজ্ঞাপন হচ্ছে ব্যয় তোমরা যারা হিসাবে শ্রেণী পড়ছো তারা জানো বিজ্ঞাপন ব্যয় ব্যয় হলে সূত্রে কি হবে ব্যয় হবে বাদ এই কারণে আমরা বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে দিছি বাদ দিয়ে আমরা যোগ বিয়োগ করে মালিকানা সত্ত্ব নির্ণয় করছি এই হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে